আমরা তাহলে আজকে জাহিদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের ক্লাসে আজকের আজকের এই দ্বিতীয় বক্তৃতা দ্বিতীয় ক্লাসে আমি তার শুনতে পাচ্ছেন জাহিদ ভাই আপনি মিউট করা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে নাকি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ জাহিদ ভাই তাহলে আমরা একটা কাজ করি এখনো যেহেতু লোকজন জয়েন করছে আমরা মিনিট পাঁচ সাতেক দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তো ওই যে হ্যাঁ ওই মাগরিবের আজানের সময় এবং আমি নিজেও নামাজ পড়ছিলাম আমি নিজ পড়ছিলাম আমার মনে হয় ফিফটিন মিনিট একটু আগায় দেয় সেটা সুবিধাজনক হবে ইন্ডিমিন জি অবশ্যই আপনি প্রথম ক্লাসে ছিলেন প্রথম দিন প্রথম ক্লাসে তো থাকতে পারি নাই আপনারা তো আজকে আমরা যেটা করব যে এই পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে শুরু করব আহ আমি প্রথমে আর কি ওই আজকের বক্তার পরিচিতি এবং বক্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আর কি আলোচনাটা শুরু দিই এই হচ্ছে আজকে বিষয় আর আমি ইমেইলের মারফত ইয়ে পাঠিয়েছিলাম হ্যাঁ জি হ্যাঁ ওই যে খুবই গভীর আলোচনা সকলে আহ আচ্ছা আমি যে ইমেইল দিয়েছিলাম সবাই কি পেয়েছেন ফয়সাল ভাই পেয়েছেন শুনলাম আর দেলওয়ার সাহেব কি পেয়েছেন অধ্যাপক সৈয়দ আনার হোসেন স্যার এর বক্তৃতা কপি আর হচ্ছে আর দুটো বদ্রুদ্দিন অমর সাহেবের ওই বেসিক ডেমোক্রেসি মানে মৌলিক গণতন্ত্র নিয়ে ছোট্ট একটা আলোচনা আর একটু বিস্তৃত আলোচনা হচ্ছে ওইটা ওই ইমেইলেই আছে 
मानिक मियादिकता पथिकृतिक বক্তিতার লিখিত রূপ প্রবন্ধটা আরেকটা হচ্ছে বেসিক্যালি আনোয়ার হোসেন স্যার এইটা প্রবন্ধটা লিখে বক্তৃতার সময়ের নির্বাচিত অংশগুলোই উনি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন প্রথম কাজ আর দ্বিতীয় যেটা পাঠিয়েছি বদরুদ্দিন অমর সাহেবের বেসিক ডেমোক্রেসি মানে আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সমালোচনা বা আলোচনা আর অধ্যাপ আরেকটা ডকুমেন্ট পাঠিয়েছি এটা বেশ বড় ডকুমেন্ট পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ এটা হচ্ছে বেসিক ডেমোক্রেসি ম্যাটার্স এইটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ অধ্যাপক রেমান সোয়াল স্যার এই তিনটা জিনিস আমি ইমেইলে পাঠিয়েছি সো দ্যাট যে আপনারা এর সঙ্গে সঙ্গে আজকে যে বেসিক্যালি আমরা কোন একটা ক্লাস শুরুর আগে আমরা ওই ক্লাসের জন্য রিডিং ম্যাটেরিয়াল বা কিভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আসলে ওই ক্লাস থেকে সর্বোচ্চটা আহরণ করা যাবে সেটার জন্য আমরা ওই ওই ম্যাটেরিয়াল গুলো ইমেইলে পাঠিয়ে তো সেই জন্য আর কি আশা করি যে সেটা সহায়ক হবে আপনি তো আছেন নাইমুল হক কি আছে উনি মনে হয় লাইনে মানে কম্পিউটারের কাছে নেই মনে হয় রেজাউল করিম আছে फेसबुके प्रत्येक परवर्ती मान मानिकिया गत दिन आलोचना मुसाफिर संकलन से संकलन आकार पूर्ण भाव ना थार फले मानिक मियाार एक घाटती रही गए तब ठीक मानिक मिया के मान बंगबंधु जो परिमान सम्मान दृष्टि देखत आलोके आसले मैं जरा बर्तमान तरु तो तरुण प्रजन्म रही तरह आसले बंगबंधुर जो चिंता चेतना बेपारे आशा कर सुस्मिता एक तुम सहा 
डाउनलोड करते कैम <laughs> आ मोटामुटी शुरू कर दस बारो मिनट हो गए जाहिद भाई आप तो रेडी ना जी आमी आते हैं तो फजल बांग्लार पाठशाला फाउंडेशन आए दी तो तो फजल उसे मानिक मिया पाठ चौकरे राज के दीतियो क्लास शुरू होते जाते हैं तो अम्रा अपने जाने जे आमदेर महान मुक्ति मध्य दिए स्वाधीनता लाभ कर मुक्ति घटना एखो पुरोपुर सब जानते शुरू करो जेटा चेष्टा कर नतून जेनारेशन आस प्राय चल्लिस भाग मानुष चल्लिस भाग मानुष हमटाल भोटार प्राय बारो कोटर मत एगारो कोटी तरुण जर जरा सब मात्र अठारो बचर रही तो सूतरा तरह से मुक्तिजुद्ध बांगलेश कथा मुक्तिजुद्धे युद्ध कथा मुक्तिजुद्धिहासम्भव सूतरा से बड़ लक्ष्य इमरान भाई तो से बड़ लक्ष्य अनालोचित इतिहास गुरुत्वपूर्ण दिखाई मानिक मिया पाठ चक्र एवं बांगलार पाठशाल उद्देश्य एक हम साम्य भित्तिक न्याय भित्तिक एक समाज गठने ज्ञानगत भूमिका रखा मानुषर 
সংগ্রাম এবং মানুষের যে ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষার পথে যে তার অবিরাম যে সংগ্রাম সেই সেটার আমরা সাহায্যকারী হতে চাই সেটার আমরা এগিয়ে যেতে চাই সেই লক্ষ্যেই তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মূল্যবোধ আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে কারণ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন স্যার এর বক্তৃতায় প্রথমেই আপনারা যেটা শুনবেন যে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনসত্তর সালের নয় যুগ ইত্তেফাকে একটি মানিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিয়া সম্পর্কে লিখেছিলেন বাংলার সব চাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক এবং তার ব্যক্তি জীবনের সততা এবং নির্ভীকতা যে কিভাবে তার রচনা গুলোকে তার ব্যক্তির গুণ কিভাবে তার লেখাকে প্রভাবিত করেছে এবং আজকে এই এই সব মূল্যবোধ এবং সৎ গুণের আমাদের সমাজে বড়ই অভাব দেখা দিচ্ছে সেইখানে মানিক মিয়া আমাদের কাছে একজন উজ্জ্বল প্রাসঙ্গিক এবং রোল মডেল হিসেবে আমাদের সামনে চলে এসছে তো সুতরাং মানিক মিয়ার চিন্তার বিভিন্ন দিক তার আপনারা আমাদের লেকচারে দেখবেন যে আমরা যে চোদ্দটা থিম সিলেক্ট করেছি সুস্মিতা কাজ করেছে নির্ঝর কাজ করেছে আমরা সবাই মিলে যে কাজ করেছি তাতে তার বইপত্র ঘেটে আমরা চোদ্দটা মৌলিক দিক আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তো সেই মৌলিক দিক সম্পর্ক একটা হচ্ছে গণতন্ত্রের বিষয় আপনারা জানেন যে চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি যে অপশাসন দুঃশাসন এবং যে অন্যায় অত্যাচার আমাদের উপর শোষণা চাপিয়ে দিয়েছিল তার একটা ব্যাপার ছিল যে এই ডেমোক্রেসি বলে উনি একটা ধারণা চালু করেছিলেন একটা বিষয় চালু করেছিলেন যেটার সমালোচনা রেমন সুমন স্যার করেছে বদরুদ্দিন অমর সাহেবের লেখাও আমরা দিয়েছি আপনাদেরকে তো আশা করি যে আমাদের যিনি সম্মানিত বক্তা তিনি বিষয়ে আমাদেরকে মানিক মিয়ার এই দিকটি সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে খুব ভালোভাবে পরিচয় করিয়ে তো আমি ডক্টর কাজী জাহিদ ইকবাল কে তার আজকে নির্ধারিত বক্তৃতা শুরু করার আগে আপনারা যারা একটু ডক্টর জাহিদ ইকবাল এর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু জানতে চান তাদেরকে আমি তাদের সুবিধার্থে এবং জ্ঞাতার্থে কতগুলো তথ্য আজকের বক্তা সম্পর্কে তুলে ধরছে প্রথমত হচ্ছে ডক্টর কাজী জাহিদ ইকবাল advocacy is uh 23 years and before that uh, 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 pra uh he practiced law in the dhaka judge court over two and a half years joshor joshor oh uh sorry i will go let's see joshor judge court by joshore joshor judge court uh he holds a phd under the guidance of Dr. Sir Anwar Hussain sir at Dhaka University focusing on the constitution of Bangladesh. His uh, PhD dissertation uh, uh, was from uh, on the, the analysis of first eight amendments of Bangladesh constitution. Later, he has extended his analysis uh to 
seventeen amendments of the Bangladesh Constitution. His scholarly contributions include eight published books and twenty uh, journal papers, both nationally and internationally. So, without further ado, uh, I request uh, Dr. Kazi Jahid Iqbal to kindly begin his lecture. Thank you. Dhanubad Ahmed Javed Roni Bhai, Ebon Aki Shonge Jara Atske Amadish Shonge Atsan, Shabai Ke Thakar Junek Vita Gota Janachi Ebon Shubho Shontha Janachi. Bangladesh Patshala ke dhono baad jana chhi. Iruko matka aaj jone jone karon hulo. Amader itihas paathe je aniha amader ase ba amader itihas bimu kotha je ase. Shikhan theke bear hoye asha amader nije the sharthi kub jorodi. Shai iruko matka pori prakhite Bangladesh Patshala je amader agroch jara ase ba Bangladesh er itihas unor gothone ba Bangladesh er itihas ke তার যুক্তিক জায়গায় নিয়ে আসার জন্য যারা বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখেছেন সেই সকল মহান ব্যক্তিদের বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করার যে সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন সেটা আমাদের জন্য সার্বিকভাবে একটা ভালো সংবাদ এর আগেও তারা একাধিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করেছেন যারা আমাদের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পিছনে অবদান রেখেছেন তাদের বিষয়ে সেটা আমাদের জন্য একটা বেশ বড় কাজ এবং প্রয়োজনীয় কাজ বলে আমি মনে করি সেই দিক থেকে বাংলার পাঠশালা এবং বাংলার পাঠশালার মূল কর্ণধার যিনি আহমেদ জাবেদ উভয়কেই আমরা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে এই রকম একটা পাঠচক্রে ইত্তেফাক যে সহায়তা করছেন এবং তারা যে সহযোগী হিসেবে বাংলার পাঠশালার সঙ্গে আছেন এই জন্য ইত্তেফাক এবং ইতেফাকের সম্পাদক উভয়কে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মানিক মিয়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করার আগে যে বিষয়টি আমাদের একটু বুঝে নেওয়া দরকার সেটি হলো পাকিস্তানের এবং আমার জন্য যেটি বিষয় সেটি হলো যে আমি ব্যক্তিগতভাবে সাংবিধানিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করা মানুষ ফলে আমার অধিত বিষয় হলো সংবিধান এবং সাংবিধানিক ইতিহাস ফলে আমি কথা বলার শুরুতে যেটা স্পষ্ট করতে চাই সেটা হলো পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বা যে সাংবিধানিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই সাংবিধানিক পরিস্থিতির একটা ধারণা প্রথমে আমাদের নেওয়া দরকার এই জন্য যে সেই পরিস্থিতির ধারণা নিতে পারলেই আমরা বুঝব যে কি রকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের যারা সেই সময় বাংলাদেশের জন্য বা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য সংগ্রাম করছিলেন বা অধিকারের লড়াইটা শুরু করেছিলেন তাদেরকে কেন এই রকম একটা ব্যাপারের মধ্যে যেতে হয়েছিল এটা একটা কথা এবং আরেকটা কথা একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সেই কাজে যখন তারা সামিল হচ্ছিলেন তাদের সামনে প্রকৃত পক্ষে চ্যালেঞ্জটা কত বড় ছিল সেটা আমরা সেটি আমরা অনুধাবন করতে পারবো যদি আমরা এই Pakistan শুরুর দিকের বা পাকিস্তানের যে সাংবিধানিক জটিলতা পাকিস্তান আমলে চলছিল সেটার দিকে খেয়াল করি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটি ছিল সেটা হলো একটা সাংবিধানিক সংবিধান তৈরি এবং একটা সাংবিধানিক যাত্রা সুষ্ঠুভাবে তৈরি করা চেষ্টা করা যার উভয়টিতেই পাকিস্তান ব্যর্থ হয় এই ব্যর্থতাটা আসলে পাকিস্তান যে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে বা পাকিস্তান যে এমনি এমনি করেছে সেই রকম মনে হয় না কারণ এর পিছনে একটা দূরভিসন্ধি ছিল সেই দূরভিসন্ধিটা ছিল এই যে বাংলাদেশ এবং এখনকার বাংলাদেশ এবং বা সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে মিলিত পাকিস্তানটি ছিল সেই পাকিস্তানের বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে যদি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ চালু রাখা হয় বা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা হয় তাহলে মূল মূলত বাঙালিরাই ক্ষমতায় থাকবে এবং মূলত বাঙালিদের একটা ডমিনেশন তৈরি হতে পারে এইরকম একটা ভীতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে পাকিস্তানিদের মনে ছিল 
সেইটার থেকেও বড় কথা হলো যে তারা শুরু থেকেই চেয়েছিলেন যে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটা কলোনির মতো ব্যবহার করবেন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে তাদের একটা বাজার হবে অর্থনৈতিক পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা বিচার করি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে সেটা করা হবে এই কারণে যেন তারা সাপ্রেস থাকেন এই রকম একটা প্রেক্ষাপটের ভেতরে পাকিস্তান খুবই বলা যেতে পারে দূরভিসন্ধিমূলক ভাবে পাকিস্তানের শুরু থেকেই যারা পশ্চিম পাকিস্তানি যে কোটারিটি ক্ষমতা দখল করেন তারা সবসময় চেষ্টা করেছেন পাকিস্তানে যেন একটা সুষ্ঠু সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি না হয় এবং এটা একেবারেই চিন্তা ভাবনা করে অথবা একদম পদ্ধতিগত ভাবেই এই রকম কাজটি করা হয়েছিল সেটা আমরা ওই সময়ের সময়ের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা খুব সহজে দেখতে পাই সেটা কি সেটা হলো পাকিস্তান তার সংবিধান তৈরির ক্ষেত্রে নয় বছরের অধিক সময় নিয়ে নিয়েছিল এবং চুয়ান্ন সালে যে সংবিধানটি তারা একটা দাঁড় করাতে পেরেছিল সেটি তারা কার্যকর করতে পারে এটা একটা জায়গা এই জায়গাগুলো আমি একটু সংক্ষেপের উপর এখানে বলছি এই কারণে যে যাতে ধারণাটা স্পষ্ট হয় এরপরে আমরা আমাদের মূল বিষয় চলে আসবো এটা একটা জায়গা এবং এর পরে যখন দেখা গেল যে পাকিস্তানে একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মতো শুরু হচ্ছে এবং পূর্ববঙ্গে চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের পরে একটা নির্বাচিত সরকার পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানেও এক ধরনের সরোয়ার্ডি সাহেবের নেতৃত্বে এক ধরনের গণতান্ত্রিক সরকারের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যেই তখন কিন্তু একটা আতঙ্ক পশ্চিমে পাকিস্তানের কোটারির ভেতরে চলে আসলো বিশেষ করে আমলাতন্ত্র সামরিক আমলাতন্ত্র এবং অভিজাত সামন্ত যারা ওই সময় সরকার পরিচালনা করছিলেন তারা ফলে একটা ষড়যন্ত্র এবং নানানভাবে একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি করে সেই সরকারগুলোকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হলো এইখানে আমাদের মনে রাখা দরকার যে যখন এই পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছিল চুয়ান্ন নির্বাচনের পরে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ হবে সাংবিধানিক পরিবেশ হবে কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে তখন কিন্তু পাকিস্তানের কোটারি যেটা যারা বা আমরা যে অভিজাত শ্রেণী বা যে সামন্ত শ্রেণী বা যারা ক্ষমতাটিকে নিজেদের পক্ষীগত করে রাখতে চান তারা যে তাদের সামনে সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা ছিল যে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এটার পক্ষিগত করতে পারতেন না এবং তারা যে পদ্ধতিতে প্রথম নয় বছর উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন বা তার কিছু পরে পর্যন্ত যেভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পক্ষিগত করে রাখতে পেরেছিলেন নানান পদ্ধতি কৌশলে এইটাই আসলে চুয়ান্নর পরে খুব কঠিন হয়ে গেল এবং এটা যখন চুয়ান্নর পরে কঠিন হয়ে গেল তখনই কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব যে সামরিক আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটার বা সামরিক আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানকে সাপ্রেস করার একটা ব্যবস্থা করা হলো এটা আমাদেরকে প্রেক্ষাপট হিসাবে মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা যেখানে আসতে চাই বাঙালিদের জন্য যেটি করণীয় ছিল সেটি হলো তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশ নেওয়া বা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হওয়া এই যে কথাটা আমরা বললাম যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই অথবা অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করা এই জায়গাটিতেই তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার উপস্থিতি এবং এই জায়গাটিতেই তফাজ্জল হোসেন তার বাঙালিত্ব এবং তার বাঙালিদের প্রতি মমত্ব বা একজন বাঙালি হিসাবে তার ফেলো জনগোষ্ঠীর বিষয়গুলোতে আমাদেরকে আলোকপাত করেছিলেন সুতরাং সেই অংশে আমরা আর যাচ্ছি না আমরা শুধু এইটুকু বলি যে মানিক মিয়া যখন ইত্তেফাকের পূর্ণ দায়িত্বে আসলেন বা সাতচল্লিশের পরে যখন ভাষানিক সঙ্গে তিনি একসঙ্গে ইত্তেফাকে ছিলেন পরবর্তীতে ইত্তেফাক যখন তার হাতে অর্পিত হলো এই সব সময়ই তিনি যে জায়গাটিকে ফোকাস করেছেন সেটি হলো এই পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী যাদেরকে সাপ্রেস্ট করা হচ্ছে যাদেরকে তাদের অধিকার বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কলম ধরেছেন এই জায়গাটা আমরা খুবই স্পষ্টভাবে 
চুয়ান্ন সালের আগে অর্থাৎ যে সময়ে একটা কোটারির হাতে ক্ষমতা ছিল সেই সময়ে এবং এর পরবর্তীতেও যখন আটান্ন সালে মার্শাল ল কায়ম করা হলো তারপরেও তিনি কিন্তু অকত অকুত ভয়ে মানুষের মতোই তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার অনেক সাফারিং হয়েছে ইত্তেফাক বন্ধ হয়েছে তিনি নিজে অন্তত তিনবার কারারুদ্ধ হয়েছেন তার মধ্যে একবার খুবই প্রলং কারা কারাবাস ছিল তার সেই ধরনের ব্যাপারগুলার সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কখনই তার অর্পিত দায়িত্ব পাত যেটাকে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে তার আদর্শিক অবস্থান সেইখান থেকে কখনোই সরে যাননি এবং আমরা অন্তত তিনটি বই দেখতে পাই মানিক মিয়ার বিষয়ে বা মানিক মিয়াকে নিয়ে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাটেরিয়ালস এর কিছু অভাব নিশ্চয়ই আছে তার কারণ হলো পরবর্তী সময় তার মতো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যিনি ষাটের দশকে বাংলাদেশের বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পিছনে বা স্বাধিকার আন্দোলন ইত্যাদি এইসব বিষয়ে যে অগ্রণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি এবং ইত্তেফাক এই জায়গাটিতে একটা বড় গবেষণা হওয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু আমরা এটা করে উঠতে পারিনি সেটা একটা বিরাট ব্যর্থতা ফলে আমরা এই জায়গা এবং মানিক মিয়া এবং ষাটের দশক ইত্তেফাক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য উপাত্তের অভাব আছে তো এর ভেতরেও আমরা অন্তত মানিক মিয়ার নিজের লেখা একটা বই দেখতে পাই যে তার তিনি মৃত্যুর আগে ওই বইয়ে যারা সম্পাদনা করেছেন তারা বলছেন যে একটু দ্রুততার সাথে উনি লেখাটা শেষ করার চেষ্টা করেছিলেন সেইটা একটা ম্যাটেরিয়ালস আমাদের সামনে আছে আর একটা ম্যাটেরিয়ালস হলো অন্য একজন লিখেছেন সেটি বঙ্গবন্ধুর সাথে মানিক মিয়ার সম্পর্ক নিয়ে ডক্টর সুনীল কান্তি দে এবং আর মানিক মিয়ার যে পরিবারের পক্ষ থেকে তফাজ্জল হোসেনের তার ভাষণ নিবন্ধ ইত্যাদি এগুলোকে নিবন্ধিত করা হয়েছে সেই একটা ম্যাটেরিয়ালস আমাদের হাতে এটা হচ্ছে সরাসরি ম্যাটেরিয়ালস এর বাইরে ওই সময়ে ইত্তেফাকের সংখ্যাগুলো যেখানে মুসাফির হিসাবে উনি লিখেছেন আর অন্য পত্র পত্রিকা যেগুলো থেকে তার ওই সময় নানান কর্মকাণ্ড বক্তৃতা ইত্যাদি আমরা খুঁজে পেতে পারি এই জায়গাগুলো থেকে আমরা একটা রিকনস্ট্রাকশন করতে পারি মানিক মিয়ার কর্মকাণ্ডের বা মানিক মিয়ার যে অবদান আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই জায়গাটা আমরা এক ধরনের রিকনস্ট্রাকশন আমরা ইতিহাসে বলি যে পুনর্গঠনের মতো একটা ব্যাপার করতে পারি তো সেই দিক যদি আমরা সেদিক থেকে দেখি তাহলে দেখি একটা কথা বলা দরকার যে মানিক মিয়া তার বঙ্গবন্ধু বলছেন যে মানিক মিয়া কখনোই তার আইডিওলজি থেকে সরে যাননি এটা উনিশশো উনপঞ্চাশের দিকের একটা অ্যাকাউন্ট পাওয়া যায় যে অ্যাকাউন্টে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন সেই সময়ে মানিক মিয়ার সঙ্গে ওনার কথা হলে তখন মানিক মিয়া জেলে না উনি বাইরে তো সেই সময়ে উনি পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের এই তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে যোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল ওনার সামনে এই 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 নিয়োগপত্র ওনার হাতে ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে যে উনি সেই কাজে যোগ না দিয়ে উনি কিন্তু ইত্তেফাক বা এই মানে পত্রিকা পত্রিকা বের করার পত্রিকার কাজ এবং একই সঙ্গে উনি বাংলাদেশের পজের পিছনে তার সর্বস্ব দেবেন এইরকম আশাবাদ ব্যক্ত করছেন এবং সেই রকম কথাই বলছেন এটা কিন্তু আমরা একটা অ্যাকাউন্ট পাই বঙ্গবন্ধু লেখা থেকেই পাই আর প্রশ্ন হলো এইটা যখন আমরা পাই তখন আমাদের বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই লোকটা তার জাতির প্রতি কতটা কমিটেড ছিলেন বা তার আইডিওলজির ব্যাপারে তিনি কতখানি কমিটেড ছিলেন এইটা জাস্ট একটা উদাহরণ যে উনি খুব সহজেই ওই সময়ে ওরকম একটা অসুবিধার সময়ও তার নিজের অর্থনৈতিক অসুবিধা ছিল সেই সময় এবং তখন সার্বিক ভাবেই পাকিস্তানে যারা বসবাস করছিলেন তাদের নানান ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছিলেন সেইখানে থাকা অবস্থায়ও তিনি আহ কোনোভাবেই আপোষ করতে যাননি অথবা তিনি কোনোভাবেই আহ এইটা করতে করেননি যে তিনি সরকারের সঙ্গে একটা সুবিধা নিয়ে তার আইডিওলজি থেকে কিছুটা সরে যাবেন এরকম কিছু তিনি করেন সেটা আমরা একেবারেই স্পষ্টতই দেখতে পাই আমরা এখন একটা জায়গায় আসি যে মানিক মিয়া যে ডেমোক্রেসির যে থট ওনার মধ্যে ছিল যে আইডিওলজি উনি 
সারা জীবন ধারণ করেছেন এবং এই আইডিওলজির জন্য ফাইট করতে যে উনি নানান সাফারিংস এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন সেদিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে উনি যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন সেটা সার্বজনীন গণতন্ত্র অর্থাৎ উনি মনে করতেন যে এই সমস্ত মানুষের ভোটাধিকার থাকা উচিত এবং সেই ভোটাধিকার হওয়া উচিত ফ্রি এবং ফেয়ার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতামতের ভিত্তিতেই একটা সরকার গঠিত হওয়া উচিত এবং সেই রকম একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া পাকিস্তানে চালু থাকা উচিত এটা উনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং এটা বিশ্বাস করার ফলে উনি ওনার সারা জীবনের লেখালেখি অ্যাক্টিভিজম ইত্যাদি যা ছিল তা এইখানেই ফোকাস করেছে এটা আমরা কিন্তু তার লেখা থেকে দেখতে পাই অন্তত দুটো বড় লেখা আমরা দেখতে পাই যেখানে উনি যে ওনার বিশ বছর পাকিস্তান আমলের বিশ বছর যে পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর যে বইটি উনি লিখেছেন এই বইটা থেকে অন্তত আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে চাই যে উনি মৌলিক গণতন্ত্রের এই অংশটাতে আমরা একটু পরে আসবো কিন্তু আমি এখানে যেহেতু গণতন্ত্রের প্রশ্ন আসছে এই জন্য একটু বলে যাই উনি মৌলিক মৌলিক গণতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করছেন ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলছেন এবং কেন এটা আসলে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি গণতন্ত্রের নামে সে কিও তুলে ধরছেন এবং একই সঙ্গে উনি পাকিস্তান তার এক্সিস্টেন্সের পর থেকে যে গণতন্ত্রের সর্বনাশ করেছে এবং ডেমোক্রেসি যে আসলে পাকিস্তান অ্যাডাপ্ট করতে পারেননি সেই কথাগুলো কিন্তু উনি লিখতে কোনো রকম কিছু পা হচ্ছে না এবং উনি কিন্তু একদম মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি যে একদম অকুতভয় ভাবে লিখছেন এবং এই তখনকার পরিবেশে সামরিক শাসনের মধ্যে অথবা একটা স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে এই রকম অকুত ভয়ের ভয় ভাবে নির্বিঘ্নে নির্ভীক ভাবে গণতন্ত্রের কথা বলা লেখা খুবই খুবই নিশ্চয়ই সাহসের কাজ ছিল এবং একদম খুব কমিটেড আইডিয়ালিস্টিক মানুষ ছাড়া সেটা করা খুব মুশকিল গণতন্ত্রের জায়গাটা থেকে আমরা মানিক মিয়ার এই ক্যারেক্টারিস্টিক দেখছি কারণ উনি পাকিস্তান আমলের এই সময় লিখছেন পাকিস্তানের যে গণতন্ত্র সেটা আসলে একটা গণতান্ত্রিক বিপর্যয় এই শব্দটা উনি ব্যবহার করেছেন তো এই জায়গাটাতে দেখছি আমরা যে উনি গণতন্ত্রকে এইভাবে দেখেছেন এবং ওনার কাছে গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র আইডিয়ালিস্টিক গণতন্ত্র এবং এই গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে এই রকম একটা গণতন্ত্র এবং এই রকম একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা এটা উনি করেছেন এবং সেটা করতে যে উনি বাষট্টি সালের যে সংবিধান আমরা একটু এই জায়গায় এখন আসি মৌলিক গণতন্ত্রের যে বিষয়টি কারণ চুয়ান্ন সালের সাধি বা নির্বাচনের পরে একটা পরিবেশ সেটা উনি বলেছেন আহ ওনার লেখাতে যে চুয়ান্ন সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনের পরে আহ আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় যায় বা যুক্ত ফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় যায় তখন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যেখানে মুক্ত বাক বা বাক স্বাধীনতার একটা উন্মুক্তকরণ এবং একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যেখানে মানুষের অধিকার এবং এবং মানুষের বাক স্বাধীনতা ইত্যাদির একটা খুব যৌক্তিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং উন্মুক্তকরণ করা হয়েছিল এই রকম একটা কথা উনি আহ সবসময় বলেছেন এবং এটা উনি বিশ্বাসও করতেন সেটা ওনার লেখালেখি থেকে আমরা দেখতে পাই এবং আমরা এটা থেকে বুঝতে পারি যে উনি এই পার্থক্যটাও ধরতে পারেন যে এই একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের জামানা এবং একটা আরোপিত বা কথিত নির্বাচন নির্বাচনের মাধ্যম দিয়ে চলমান সরকারের জামানার মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যটা তিনি তার লেখালেখিতে স্পষ্টীকরণ করেছিল এই রকম একটা প্রেক্ষাপটে বাষট্টি সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় আয়ুব খান করেন সেই সংবিধানে উনি একদম চুল চেরা সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কোনো অধিকারের প্রশ্ন আসে না অথবা কোনো মানুষের যে বাক স্বাধীনতা অথবা একটা মুক্ত পরিবেশ এর কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না এবং এটা বলতে যে উনি বলছেন যে এটা আসলে এক ধরনের তাতুরি ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দিক থেকে কেননা উনষাট সালে যখন মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয় এবং এর মাধ্যমে যে নির্বাচন করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল গুলার মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আমরা একটু বলে নিতে পারি যে এটা চার স্তর বিশিষ্ট একটা পদ্ধতি ছিল যেখানে জনগণ ভোট দিয়ে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের 
বিডি মেম্বার যাদেরকে আমরা বলি কাউন্সিলরদেরকে নিয়োগ কাউন্সিলরদেরকে নির্বাচিত করতে পারতেন এই কাউন্সিলররা আপনার পরবর্তীতে একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলে একজন চেয়ারম্যান নির্ধারণ করতেন এরপরে এই সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান গুলি যার আগে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল চেয়ারম্যান গণ থানা কাউন্সিলের অর্ধেক ফিফটি পার্সেন্ট যে থানা কাউন্সিল হতো সেখানে ফিফটি পার্সেন্ট পূরণ করতে পারতেন এবং বাকিগুলি নমিনেটেড এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পূরণ হতো এটি যখন জেলা পর্যায়ে যেত সেটি তখন দেখা যেত যে জেলা পর্যায়ে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আসলে এই চেয়ারম্যান ইত্যাদি যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত তারা পূরণ করতেন বাকি পঁচাত্তর ভাগই কিছু নমিনেটেড কিছু সরকারি কর্মকর্তা ইত্যাদি দিয়ে পূরণ করা হতো এবং সবগুলো ক্ষেত্রেই এক ইউনিয়ন বোর্ড কাউন্সিল ছাড়া সবগুলো ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো সরকারি কর্মকর্তা ওই থানা কাউন্সিল জেলা কাউন্সিল বিভাগীয় কাউন্সিল এগুলোর সভাপতি বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন ফলে এটা একেবারেই একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ছিল এবং নাম কাওয়াসতে মানুষকে একটা ধোকা দেওয়ার মতো একটা বিষয় ছিল যে এটা একটা নির্বাচনের মাধ্যম দিয়ে ইত্যাদি হচ্ছে কিন্তু মূল অসুবিধাটা যেটা ছিল এই প্রক্রিয়ার সেটি হলো যে এই বিডি মেম্বারগণ যারা এই ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এদেরকে মৌলিক গণতন্ত্রী বলা হতো এরা এই বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে তখন চল্লিশ হাজার বিডি মেম্বার ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানেও চল্লিশ হাজার বিডি মেম্বার ছিলেন এই রকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু এই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বাঙালিরা জনসংখ্যার দিক দিক থেকে এগিয়ে ছিল সেই ক্ষেত্রে বিডি মেম্বারের সংখ্যা যে হিসাবে এটি করা হয়েছিল তাতে বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে বেশি হওয়ার কথা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কম হওয়ার কথা ছিল একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে বারোশোরও বেশি সংখ্যক লোকের জন্য একটা বিডি মেম্বার পূর্ব পাকিস্তানে ছিল সেই সংখ্যাটি পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এক হাজারের কিছু বেশি মানুষের জন্য ছিল অর্থাৎ প্রায় আপনার দুইশো আড়াইশো মানুষের পার্থক্য যেটা আসলে আপনার চল্লিশ হাজারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে একটা বিরাট পার্থক্য হয়ে যাবে এই রকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে প্যারিটি থাকে দুই পাশে এই 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 কারণে সেটারও একটা বিষয় কারণ ছিল যে এই প্যারিটিটা চাওয়া হচ্ছিল যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সাপ্রেস্ট করে যাওয়া যায় এই সাপ্রেস্ট করে পশ্চিম পাকিস্তান একটা ইউনিট পূর্ব পাকিস্তান একটা ইউনিট এই ধরনের তত্ত্বগুলো এই সময় দেওয়া হচ্ছিল এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই একটা সাংবিধানিক কাঠামো কথিত পরিচালনা করা হচ্ছিল কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান পুরো সময়টাই একটা গোজামিল মূলক সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে সত্যিকারের সাংবিধানিক কাঠামো কখনোই পাকিস্তান তৈরি করতে পারেনি বা এই পাকিস্তান একটা সত্যিকারের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে কখনোই যেতে পারেনি সেটা আসলে তাদের যে ইন্টেনশন যারা ক্ষমতায় ছিলেন সেই ইন্টেনশনের সাথে আসলে সত্যিকারের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা ঠিক সমর্থনও করে না তার কারণ হলো তারা তো ক্ষমতা কুক্তিগত করে রেখে একটা জনগোষ্ঠীকে সাপ্রেস্ট করে তাদের অধিকার বঞ্চিত করে তাদেরকে উপনিবেশের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন যদি এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া পরিচালিত করতে হয় তাহলে অবশ্যই একটা শুভঙ্করের ফাঁকি অথবা এই ধরনের একটা পরিবেশ রাখতে হয় গোজামিল মূলক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া রাখতে হয় সেটি ছিল মানিক মিয়া ঠিক এই জায়গাটিতেই তার অবস্থানটা স্পষ্ট করেছিলেন লিখেছিলেন বিরোধিতা করেছিলেন জেল খেটেছিলেন এবং একই সঙ্গে পুরো সময়টি ধরে অ্যাক্টিভিজম করেছিলেন এবং একটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মানিক মিয়া সাংবাদিক হিসাবে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এই কথাটা আমি সবসময় বলতে চাই তার কারণ হল উনিশশো আটষট্টি সালে আওয়ামী লীগের যে কনভেনশন হয়েছিল সেইখানে তিনি উদ্বোধন করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন এবং উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন যেটি পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছিল এই উদ্বোধনী বক্তৃতার মধ্যে অনেক কথা তিনি বলেছিলেন গণতন্ত্র কিরকম হওয়া উচিত আদর্শিক অবস্থান কেমন হওয়া উচিত পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কথা বাঙালিদের অধিকারের কথা বলেছিলেন আওয়ামী লীগের অ্যাক্টিভিজম কেমন হওয়া উচিত সেই সব বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক কথা বলেছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে খুব একটা প্রয়োজনীয় কথা উনি বলেছিলেন যেটা খুব জরুরি সে ছিল সেই সময়ের জন্য তা হলো উনি বলেছিলেন যে আমি কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বলছি না এবং আমি কোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না আমি রাজনীতির থেকে দূরে তার মানে উনি খুবই তার অর্থ হলো উনি খুবই সচেতন ছিলেন তার অবস্থানের জায়গাটিতে যে তিনি একজন সাংবাদিক এবং তিনি সব বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ গুলো কোনো রাজনীতির রাজনৈতিক দলের চোখ দিয়ে বা রাজনৈতিক দলের জায়গা থেকে করবেন না তিনি করবেন যুক্তি আদর্শ 
এবং মানুষের অধিকারের জায়গা থেকে অর্থাৎ যে রাজনৈতিক দলের কাছেও তিনি যাচ্ছেন তার সঙ্গে এখন তিনি একই রকম রাস্তায় হাঁটলেও কখনো এমন হতে পারে যে এরা তারা ক্ষমতাসীন হলে তাদের বিভিন্ন বিষয় সমালোচনা করার দরকার হতে পারে এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং একজন সাংবাদিক হিসাবে তার যে এই দূরত্ব বজায় রাখা দরকার এবং তার যে এই বিষয়ে তার যে একটা আলাদা স্বতন্ত্র মতামত থাকা দরকার সেই ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট ছিল তার কাছে এবং আমরা তার অন্যান্য লেখার সঙ্গে তো পাই এমন কি একটা রাজনৈতিক দলের কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যিনি বক্তৃতা যে বক্তৃতাটিকে উনি দিয়েছেন সেইখানেও ব্যাপারটি একদম লিখিত ভাবে উনি স্পষ্ট করে বলেছেন এই এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা আসলে আমাদের এখনকার জন্য যে কথা রনি শুরু করেছিলেন এই কথা বলে যে মানিক মিয়া পাঠটা আমাদের খুবই জরুরি এই যে কথাটা আমি এখন বললাম এই এই আদর্শিক অবস্থান বা এই যে পার্থক্যের এই যে সেন্সের জায়গাটা এই সেন্সের জায়গাটাতে যাতে আমরা সচেতন থাকি বা আমাদের সাংবাদিকতা যারা করেন বা যারা অ্যাক্টিভিজম করেন তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নিজেকে গুলিয়ে ফেলবেন না তারা আসলে আদর্শিক জায়গাটা থেকে অবস্থান করবেন এবং তারা মানুষের অধিকারের প্রশ্নটিকে প্রিভিলাইজ দেবেন এই যে জন আকাঙ্ক্ষা বা এই যে যৌক্তিক অবস্থান এই বিষয়টা আমাদের শিখতে গেলেও মানিক মিয়ার এই আচরণটা আমাদের দেখা দরকার এই কারণেই ইতিহাস পড়া দরকার বারবার এই জন্য ইতিহাস পুনর্গঠন করা দরকার এবং এই কারণেই মানিক মিয়া বা তার মতো যারা আমাদের ছিলেন বা এখনো আছেন তাদেরকে আমাদের পাঠ করা দরকার এটা একটা দিক গেল এরপরে আমাদেরকে যেটা আমরা একটু চিন্তা করতে পারি সেটি হলো যে আমরা তো এই কথা বললামই যে মানিক মিয়া গণতন্ত্রের জন্য লড়েছেন সৈর শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন গণতন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে কথা বলতে পিছ পা হননি এবং পাকিস্তানে যে গণতন্ত্র ছিল না যেটাকে উনি বলছেন গণতন্ত্রের বিপর্যয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে উনি কথা বলতে কখনোই দ্বিধা করেননি এবং খুব স্পষ্ট ছিলেন তিনি এই বিষয়গুলোতে এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে বাক স্বাধীন বাক স্বাধীনতার যে প্রশ্নটি বাক স্বাধীনতার বিষয়ে কিন্তু তিনি কখনোই ছাড় দেননি বা কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি বাক স্বাধীনতার বিষয়টি থেকে পিছু হতে যাননি সেই জন্য তাকে অনেক সাফার করতে হয়েছে আমরা বলছিলাম এই কথা যে তিনি তিনবার কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং তিনবার যে কারারুদ্ধ হয়েছেন তিনবারই জাস্ট আদর্শিক অবস্থানটা উঁচ উঁচু জায়গায় উঁচুতে তুলে ধরার যে খেসারত বা ওই রকম বৈরী পরিবেশে আদর্শের অ্যাক্টিভিজম করতে যাওয়ার যে খেসারত সেটা হিসাবে তিনি দিয়েছেন প্রথমে উনিশশো উনষাট সালে অর্থাৎ সামরিক শাসন আসার কিছুদিন পরেই তাকে তিনি গ্রেপ্তার হন তাকে বেশ বছরখানিক জেল খাটতে হয়েছিল ওই সময় এবং এর পরে তিনি আবার কারারুদ্ধ হন এবং এর সর্বশেষ উনিশশো সালে তিনি যখন কারারুদ্ধ হন সেই সময় তিনি বেশ দীর্ঘ সময় বেশ দীর্ঘ সময় তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন বেশ অনেকদিন এবং এই কারাগারে ছিল এইটা একটা বিরাট বিষয় যে ওই সময়ে এই তৃতীয়বার যখন কারারুদ্ধ হন তিনি তখন ইত্তেফাক বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হয় এবং ইত্তেফাকের প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয় ইত্তেফাকের সঙ্গে অন্য দুটি পাবলিকেশন ছিল সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ সবই কেড়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ যে অস্ত্র ব্যবহার করে অধিকারের লড়াইটা চলছিল যেটি ব্যবহার করে মানুষের পক্ষে অ্যাক্টিভিজম করছিলেন সেগুলো সবই বন্ধ করে দেওয়া হয় এই সময় এবং ওই সময়টি একেবারেই অন্ধকার একটা সময় কারণ ওই সময়টা আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের সময় এবং ওই সময়টা বাংলাদেশের ছয় দফার পক্ষে ইত্তেফাকের একটা খুব শক্ত অবস্থান ছিল এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ এটা বাংলাদেশের ছয় দফার পক্ষে অবস্থানটা সবসময় এইটা জাস্টিফাই করে যে ছয় দফাটা আমাদের বাংলাদেশের এখনকার যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড বা মূল 
চাবি কাঠির জায়গাটা হচ্ছে ছয় দফা এবং ছয় দফাতে যে আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে এবং ছয় দফা যে যে বিষয়টিকে রিফ্লেক্ট করেছে সেটি আমরা স্বাধীনতা উত্তর সময়ে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাই সেটা আমরা দেখছি এবং ওই ছয় দফায় যখন তিনি সমর্থন যোগান এবং ইত্তেফাক খুব শক্ত ভাবে এবং খুব স্পষ্ট ভাবেই বাঙালিদের অধিকারের জন্য ছয় দফাকে সমর্থন করে এবং ছয় দফার বিভিন্ন সময় আর ইত্তেফাক পত্রিকা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা খুব সহজেই দেখব যে ছয় দফার বিভিন্ন দিক বা ছয় দফার পক্ষে বিভিন্ন লেখা উনি নিজে লিখছেন বা অন্যরাও ইত্তেফাকে এই ধরনের লেখার সুযোগ পাচ্ছেন অর্থাৎ উনি যে শুধু নিজে অ্যাক্টিভিজম করেছেন নিজে লিখেছেন নিজে ফাইট করেছেন সেটা না উনি আসলে একটা প্ল্যাটফর্মের মতো তৈরি করতে পেরেছিলেন যেটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আকা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এইটা করতে যে তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুরও খুব একটা মানে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বা তারা একটা অসাধারণ জুটি ছিলেন এরকম ভাবেও বলা যেতে পারে কারণ অন্তত কয়েকটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের পদে অন্য দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি দুটি আলি করেছেন বঙ্গবন্ধু এবং সেই দেশের মাঝখানে এইরকম তথ্য উপাত্ত গবেষকরা বের করেছেন তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে সব জায়গাটাতেই তার একটা অন্তত উনিশশো সালের পহেলা জুন বা একত্রিশে মে যেটি আমরা বলি এই সময়ে তিনি লোকান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তার অবস্থানটা পুরোই স্পষ্ট ছিল এবং খুবই স্পষ্ট ভাবে তিনি লড়াইটা করেছেন এবং জেনে বুঝে করেছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এই এই এরকম না যে স্রোতে গা ভাসিয়েছেন তিনি আসলে জেনে বুঝে করেছেন এবং ওই সময় আমরা খুব সঙ্গত ভাবেই তাকে আলাদা ভাবে দেখতে পাই বাংলাদেশের কজ যেটা মানুষের অধিকারের যায় লড়াইটা যেটা সেইখানে খুব স্পষ্ট করে তার অবস্থান দেখা যায় এবং তাকে দেখা যায় খুব স্পষ্ট করে কারণ কোনো বাকে অথবা কোনো পর্যায়ে তিনি তার আদর্শ চ্যুতি ঘটেনি এবং এই কথাগুলো আমরা খুব স্পষ্ট ভাবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অন্তত দুটো লেখা আমরা দেখতে পাই যে তিনি মানিক মিয়া নিয়ে মানিক মিয়াকে নিয়ে বলেছেন একটা হলো নয় জুন প্রকাশিত হয়েছিল মানিক মিয়া লোকান্তরিত হওয়ার ঠিক পরে আর একটা হচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে মানিক মিয়ার বিষয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ বা এরকম একটা প্রকাশিত হয়েছিল সেইখানে ও একটা লেখা বঙ্গবন্ধু লিখেছেন দুই জায়গাটাতেই বঙ্গবন্ধু যে যেটা খুব স্পষ্ট ভাবে বলেছেন সেটা হচ্ছে এই রকম যে মানিক মিয়া কখনোই যৌক্তিক কারণেও অসত্য লেখেন অর্থাৎ মানে কোনোভাবেই মানে এটা খুব একটা অসাধারণ শব্দ বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর আইডিওলজিকের খুব স্পষ্ট ছিল এই সেন্টেন্স ব্যবহার থেকে সেটি বোঝা যায় এবং উনি বঙ্গবন্ধু এই সেন্টেন্সটা লিখেছেন মানে বিষয়ে যে যৌক্তিক কারণেও তিনি কখনো অসত্য লেখেন মানে সত্যের বিষয়টিতে কখনো আপোষ মানে মিয়া করেননি সেটা একদমই স্পষ্ট এই ব্যাপারগুলো মানিক মিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যেই ছিল ফলে আমরা যদি এইভাবে দেখি একদম শুরু থেকে যদি মানিক মিয়াকে তার আমরা মানিক মিয়ার আর্লি লাইফে যাচ্ছি না কারণ সেই ব্যাপারগুলো আলোচিত হয়েছে আমরা আমার জায়গা অধীত জায়গা ছিল মানিক মিয়ার যে অ্যাক্টিভিজম পাকিস্তান পেরিয়ডে মানে যতক্ষণ উনি বেঁচে ছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো উনসত্তরের এই পেরিয়ডে এই সময়ে তার যে লড়াই সেই লড়াইটা নিয়ে কথা বলার কথা ছিল আমার উনি মৌলিক গণতন্ত্রের জন্য কি রকম বিরুদ্ধে কি রকম অবস্থান নিচ্ছেন গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কি ধরনের অবস্থান নিচ্ছেন বা বাঙালিদের অধিকারের জায়গাটাতে উনি কিভাবে অবস্থান নিচ্ছেন এবং কনসিকুয়েন্টলি এই কাজগুলো করতে যে তার যে অস্ত্র তার যে পত্রিকা এবং একজন সাংবাদিক হিসাবে তিনি যে সাফারিংস এর মধ্যে যেটাকে তা বাংলা পাঠশালা যেটাকে বন্ধুর পদ বলছেন এই কাজটা এইটা কিভাবে ঘটেছে তার মানে আগের তিনটি কাজ আমরা এইভাবে বলতে পারি যে তার বা মানিক মিয়ার আদর্শিক অবস্থান তার অ্যাক্টিভিজম তার বাঙালিদের জন্য লড়তে যাওয়া এই তিন চারটি কাজের আউটকাম হিসাবেই তার পত্রিকা সাফার করেছে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সাফার করেছেন কিন্তু এর কোনটি তাকে তার আদর্শ চ্যুত করতে পারেনি সুতরাং আমরা সামাপ করতে পারি এইভাবে যে মানিক মিয়া এই পাকিস্তানের উনি বলছেন বিশ বছর কারণ এই বিশ বছরের যে বইটি এটি লেখার শেষ হয়ে যাওয়ার কিছু পরে বের হওয়ার আগেই উনি লোকান্তরিত হন 
তো আমরা যদি সেই বিশ বছরকেই তার টাইম ফ্রেম করি তাহলে আমরা দেখি যে মানিক মিয়া একটা শক্ত লড়াই বাঙালিদের জন্য সবসময় করেছেন এবং এই লড়াইটা ইন্টালেকচুয়াল লড়াই ছিল এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তিনি এই লড়াইটা আসলে তার জ্ঞান তার বুদ্ধিমত্তা এবং তার যে হৃদয় বাঙালিদের জন্য সেই হৃদয় দিয়ে করেছেন এবং এই লড়াইটা ছিল একটা যৌক্তিক সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করার লড়াই এইটা এই কারণে যে কেবলই একটা যৌক্তিক সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করতে পারলেই বাঙালিদের যে অধিকার সেই অধিকার নিশ্চিত হবে এবং ছিষট্টি সালের দিকে এসে তারা আসলে এটা বুঝতে পারেন যে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে এটা খুব কঠিন হবে সুতরাং তাদের বিকল্প ভাবতে হবে এক তাদের আর একটা নতুন রাষ্ট্র লাগবে অথবা তাদের একটা নতুন সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে যেটা বাষট্টি সাংবিধানিক কাঠামো আয়ুবের টানা বা চুয়ান্ন পরে ছাপ্পান্নতে যে সাংবিধানিক কাঠামো তারা চিন্তা করেছিলেন সেটাও না এর থেকেও আর একটু অন্যরকম সাংবিধানিক কাঠামো তাদের দরকার হবে সেইটা তারা ভেবেছিলেন এবং ভেবেছিলেন বলেই ছয় দফাতে মানিক মিয়া ওরকম অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু সহযোগী হিসাবে এবং একই সঙ্গে এই জায়গাটাই মনে করতে দেখতে হবে যে তারা যে একটা নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো ভাবছিলেন সেটা কিন্তু দেখা যায় যে মানিক মিয়া যখন ভারতের বেশ কিছু আপনার পররাষ্ট্র দপ্তরের উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা দূতের ভূমিকা কিছুটা পালন করেছেন সেটার আমরা কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ বা স্পষ্ট তথ্য উপাত্ত পাই সেটাও মানে আমাদের সামনে এটা স্পষ্ট করে যে তারা ভাবছিলেন যারা বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে সময় ছিলেন যে আসলে পাকিস্তান কাঠামোর বা পাকিস্তানের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বাঙালিদের মুক্তি সম্ভব হবে না সুতরাং তাদেরকে অতি অবশ্যই একটা নতুন সাংবিধানিক কাঠামোর কথা ভাবতে হবে যেন যেখানে বাঙালিরা তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে এই লড়াই থেকে কখনোই আহ মানিক মিয়া বিচ্যুত হননি এবং শেষ দিন পর্যন্ত লড়েছেন এবং এইটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বেশ অনেক কম বয়সে উনি চলে না গেলে হয়তো উনি তাদের এই লড়াইয়ের আউটকামটা দেখে যেতে পারতেন সেটা হয়তো তার জন্য দুর্ভাগ্যের কিনা জানি না তবে আমরা যারা সেই ফলটা ভোগ করতে পেরেছি তাদের জন্য নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের যে একজন মূল অ্যাক্টিভিস্ট যিনি এই লড়াইয়ে সামিল ছিলেন তিনি তার লড়াইয়ের আউটকামটা দেখে যেতে পারতেন তো এইটুকি আসলে আমার দিক থেকে বলার বিষয় এখন যদি কেউ কিছু আলোচনায় অংশ নিতে চান বা বলতে চান তাহলে আমি হয়তো আপনাদের সাথে অংশ নিতে পারি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কাজ জাহেদ ইকবাল ভাই আপনার অত্যন্ত গভীর এবং বিশ্লেষণী যে বক্তব্য সেটা আমাদের অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে বিশেষ করে আমাদের আহ মানিক মিয়া পাঠচক্রের যে মূল প্রতিপাদ্য মূল যে থি যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সন্ধানে মানিক মিয়া এই জিনিসটা আপনি খুব ভালোভাবে পুরোটা কাভার করেছেন তো সেই জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলার পার্সালার থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এখানে একটা কথা না বল আমি এখন প্রশ্ন উত্তরে যাব তার আগে দুই একটা কথা একটু বলি যেমন মানিক মিয়া পাকিস্তান থেকে যে পাকিস্তানের মধ্যে মানুষের কারণ আমরা ইতিহাসে জানি যে পাকিস্তানের মানুষের যে ধারণা মানুষের ধারণা একটা বিকশিত ধারণা কারণ গত পাঁচশো বছরে আগে মানুষের যে ধারণা ছিল যে অধিকারগুলো ছিল আর এখন আমরা যা এনজয় করছি তা এক ন তা অনেকখানি ফ্লারিশ করেছে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সাংস্কৃতিক ভাবে ফ্লারিশ করেছে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান কখনোই একটা ফ্লারিশিং সোসাইটির দিকে অভিমুখ ছিল না তার কারণ আপনি দেখবেন যে আহ ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবালের আলোচনা থেকে যে বেসিক ডেমোক্রেসির যে আলোচনা 
আমার মনে হয় বেসিক ডেমোক্রেসির আলোচনাটা আমাদের এখন আরো নতুন করে করতে হবে নানা কারণে কারণ হচ্ছে বেসিক ডেমোক্রেসির যে সংকট সেখান থেকে কিন্তু আমরা এই একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছি তার মানে বেসিক ডেমোক্রেসি এবং ওই বাষট্টি সালের সংবিধান আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারছিল কেন পারছিল না কারণ হচ্ছে যে আপনারা জাহিদ ভাইয়ের আলোচনায় দেখবেন যে বেসিক ডেমোক্রেসির যে চারটা লেয়ার চারটা স্তর এই চারটা স্তরের যতই আপনি নিচ থেকে উপরের দিকে যাবেন ততই আপনার জনগণের মতের যে প্রতিফলক তা কমতে থাকে তাহলে সেইটা গণতন্ত্র হইল কিভাবে আর তাও আবার নাম হইল মৌলিক গণতন্ত্র এটা কি করে একটা মৌলিক গণতন্ত্র হইতে মানে মৌলিক একটা জিনিস কি হবে এমনি জেনারেলি আমরা জানি যে মৌলিক একটা জিনিস হচ্ছে খুব গভীর ফান্ডামেন্টাল জিনিস কিন্তু নামটা খুব শব্দটা ব্যবহার করেছে মৌলিক কিন্তু আসলে কাজটা উল্টো যে আপনি যখন ইউনিয়ন স্তরে আছে তারপরে থানা স্তরে তারপরে জেলা স্তরে আস্তে আস্তে আপনার জনগণের ভোটের যে প্রতিনিধিত্ব জনগণের মতামতের যে প্রতিফল সেইটা ফিফটি পার্সেন্ট থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এইভাবে করে আস্তে আস্তে কমতের দিকে কমতির দিকে যাচ্ছে তো তো এইটা কেমন করে হবে যে সাস্টেইন করবে যে আপনি ক্ষমতার লেজিটিমেসি তাহলে কি করে তৈরি হয় আর বাকি অংশগুলো পঁচাত্তর ভাগ যে আপনি নমিনেশন দিবেন কিসের বলে নমিনেশন দিবেন আপনার বৈধতা কোথায় হ্যাঁ এই সব প্রশ্ন কিন্তু আমাদের ফাউন্ডিং ফাদারদের ভাবিয়েছিল যে কিভাবে একটা বিকশিত মানুষের অধিকার বিকশিত হয় মানুষের চিন্তা ভাবনা ফ্লারিশমেন্টের একটা মসৃণ রাস্তা তৈরি করা যায় সেই মসৃণ রাস্তাতে কেমন করে তৈরি হবে কেমন করে একটা রাষ্ট্র তৈরি হবে যেখানে মানুষ বিকশিত লাভ বিকশিত হবে প্রস্ফুটিত হবে এই প্রশ্নে কিন্তু বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে আমি জানি না ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবালের আজকের আলোচনা আমার মনে হয় যে আমি যদি বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষকে শুনাতে পারতাম তাহলে খুব শান্তি পেতাম কারণ এই যে কথাটা উনি বলেছেন যে বেসিক ডেমোক্রেসির উল্টো পিঠে বা বেসিক ডেমোক্রেসির যে পরাকাষ্ঠা সেই পরাকাষ্ঠা বা অচলা এতন ভেঙে কি করে একটা মানবিক ফ্লারিশিং সমাজ তৈরি করা যাবে সেইটার নির্মাণের জন্য মানিক মিয়া কিন্তু তার অব্যাহত আপোষহীন লড়াই করে গেছে এবং সেই লড়াইয়ে অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু জনগণের কাছে তথ্যকে প্রকাশ করা সত্যকে জানা জানানো এই কাজটা কিন্তু নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও করে গেছেন এবং আপনারা জানেন যে মানিক মিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা মৃত্যুর ব্যাপারটা কিন্তু কিছুটা ভোয়াসা আছে কারণ সন্দেহজনক হ্যাঁ কারণ তিনি মারা গেছেন করাচিতে হ্যাঁ ওই সময় পাকিস্তানে মারা গেছে তো ওই পাকিস্তানে তিনি যেন গেছেন তাদেরকে শুধু পারিবারিক ভাবে আমি ওনাদেরকে জানিয়েছেন আমি তাসমিয়া আপা এবং ওনাদের পরিবার আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং ওনাদের সঙ্গে কথা বলে যেটা জানলাম এবং লেখাও কিছু আছে যে ওনাদেরকে শুধু জানিয়েছে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে একটা সুস্থ মানুষ করাচিতে পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন হ্যাঁ কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে লাশ পাঠায় দিল এটা তো একটু সন্দেহজনক এবং যেখানে উনি ক্ষমতাসীন লোকের মুখের উপরে মানে অসুবিধাজনক সত্য প্রকাশ করছেন এবং নির্ভীক ভাবে কড়া সমালোচনা করছেন সেইখানে আহ উনার মৃত্যুটা হঠাৎ করে একটা কোন কথা নাই বার্তা নাই এই জন্য কিন্তু তার মানে কি আমাদের এই মূল্যবোধের জন্য এই সমস্ত ফাউন্ডিং ফাদারদের কিন্তু সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে হ্যাঁ সুতরাং এই সর্বোচ্চ মূল্যের ফলে আজকের আমরা একটা সোসাইটিতে উপনীত হয়েছে তো সুতরাং 
যার যেটা অবদান যার যে অবদানের ফলে আমরা আজকে এখানে এসেছি তার অবদান কিন্তু জানতে হবে এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং এইটা জানার ফলে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদেরকে নতুন করে আবিষ্কার নিজেদের সত্তাকে রিভিল করতে তা আমার ধারণা যে আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাই আপনারা যারাই প্রশ্ন করতে চান যারাই ইয়ে কোনো কিছু কমেন্ট করতে চান বা প্রশ্ন করতে চান একটু আনমিউট করে প্রশ্নটা করুন বা আলোচনা করতে চাইলে করুন জি সালাউদ্দিন ভাই জি বলুন আচ্ছা জাহিদ ভাই সবার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেই উনি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আল ফারুক উনি হচ্ছেন বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশনের একজন বোর্ড মেম্বার এবং তিনি আজকে প্রায় বহু বছর ধরে পনেরো ষোলো বছর ধরে উনি শিক্ষকতা করছেন পিপলস ইউনিভার্সিটিতে উনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে সেখানে অধ্যয়ন খুব জনপ্রিয় একজন শিক্ষক তো তো বলেন সালাউদ্দিন ভাই মানে আপনি যে পরিচয় দিলেন তাতে কথা বলা মুশকিল সব সময় অতিরিক্ত বলাটা তো বোধ ঠিক না এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম মানিক মিয়া সম্পর্কে আবার অনেক কিছু জানার সুযোগ হলো জাহিদ ইকবাল স্যারের কথা থেকে আমি ওই জন্য অনেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনি আমাদের সামনে খুব সুন্দর করে ক্লিয়ার করলেন মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের মানিক মিয়া তথা বঙ্গবন্ধু তথা সেই সময়কার যারা পলিটিক্যাল নেত্রী তাদের লড়াই এবং একই সাথে উনি সাংবাদিক হিসাবে ওনার যে একটা দায়িত্ববোধ সত্যের প্রতি ওনার যে একটা কমিটমেন্ট এই যে বঙ্গবন্ধু বলছেন না যৌক্তিক কারণেও উনি কখনো মানে সত্য থেকে বিচ্যুত হন নাই আমি এই কথাটা আমি খুব মানে ভালো লাগলো জাহেদ স্যারের কাছ থেকে শুনলাম স্যার কি আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ আমি আছি জি আমি শুনছি জি মানে সত্যের কারণেও তিনি মানে যৌক্তিক কারণেও তিনি সত্যের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই সত্য লিখে গেছেন এটা তো আমরা যদি ফিলোসফির জায়গা থেকে দেখি এটা একটা কান্টিয়ান সেন্স সত্য শুধুই সত্য এটার পিছনে কোনো যুক্তি নাই এটা কারো ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো সে প্রশ্ন নাই হ্যাঁ এবং ধরেন আপনার প্রশ্ন থেকে যদি আমি বলি যে ধরেন উনি তো ওনার জীবনে একটা পর্যায়ে আসছিল কম্প্রোমাইজ করার এটা আমি একটা আর্টিকেলে কম্প্রোমাইজ করার আসছিল এবং উনি যদি কম্প্রোমাইজ করতেন তাহলে উনি জেলখানায় এতটা মানে নির্গৃহীত হতেন না উনি মুক্তি পেতেন এবং উনি হয়তো আর কিছুদিন বেশি বাঁচতেন আমাদের মাঝে থাকতেন আমরা তাকে আরো পেতাম এই এপিসোডটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছিল আমি অনেক আগে বহুত জনকণ্ঠ পত্রিকায় আব্দুল গাফফার চৌধুরীর একটা লেখা পড়ছিলাম মানিক মিয়াকে নিয়ে খুব হিস্টোরিক লেখা হিস্টোরিক্যাল একটা মানে অ্যানালিসিস তো ওইখানে তিনি বলতে লেখছিলেন এই লেখাটা পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না মানে জনকণ্ঠে উনি একজন গ্রেট লিজেন্ডারি বাঙালি এক সময়কার সম্পাদক আলতাফ হোসেনের সাথে তার তুলনা করছিলেন আলতাফ হোসেনের পরিচয়টা হচ্ছে উনি ডন পত্রিকার সম্পাদক এই আলতাফ হোসেন অনেক বড় এডিটর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সরি মানে প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন অনেক ভালো ইংরেজি লিখতেন মানে তার সম্পাদকীয় যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কোনো কালে ছিল না কিন্তু ওই যেটা আপনি বারবারই বললেন মানিক মিয়ার ক্ষেত্রে এবং বঙ্গবন্ধু যেটা পরে তাকে বলেছেন কমিটমেন্ট এবং সততার জায়গাটা ছিল প্রস্তাবিত আব্দুল গাফার চৌধুরী মানে আমাদেরকে ওই আর্টিকেলে জানাইছিলেন দেখছিলেন যে মানিক মিয়া তখন জেলখানায় হ্যাঁ সত্য বলার অপরাধে মানিক মিয়া তখন জেলখানায় আর আলতাফ হোসেন চৌধুরী তখন আয়ুব খানের মন্ত্রী সমত তথ্য মন্ত্রী উনি মানতে পারতেছেন না যে মানে একজন সাংবাদিক জীবন দিয়ে দিচ্ছে আর উনি একজন সাংবাদিক হয়ে উনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তিনি সরকারের মানে আয়ুব খানের সরকারের দালালি করতেছেন এটা ওনার জন্য খুব কষ্টকর ছিল উনি মানতেও পারতেছিলেন না সইতেও পারতেছিলেন না 
সামহাও মানিক মিয়াকে তার পথ থেকে একটু টেনে আনার ব্যাপার আছে যে ওকে সরাইতে না পারলে আমার নিজের জাত মানে আমার অবস্থান আর থাকে না তো উনি গোপনে ওনার সাথে দেখা করছিলেন জেলখানায় উনি দেখা করে উনি বলছিলেন যে দেখো তুমি আমার ছোট ভাই এভাবে জীবন হারাবো এটা তো হয় না এই চিঠিতে আজকে একটা সই করে দাও মানে এই পত্রে আমি সিএমএলএ কে ধরে মানে আয়ুব খানকে ধরে তোমার মুক্তি ব্যবস্থা করব তখন নাকি মানিক মিয়া তো সই করেন নাই তাকে উত্তর দিছিলেন মানে আব্দুল গাফা চৌধুরী যেটা লিখছেন যে আমি আপনি আমাকে যদি আত্মহত্যা করতে বলেন সেটাও আমার জন্য অনেক সহজ আর আপনি যদি সাংবাদিকতার লাইনে আমার বড় ভাই না হতেন তা আমি অন্য কেউ হলো তাকে ঘাট ধরে বের করে দিতাম এই যে একটা লড়াই উনি করে গেলেন মানে আমি ওই আর্টিকেলটা আমার মনে পড়লো আজকে আপনার কথা শুনে যে আসলে এই লেভেলের সাংবাদিক তো এবং উনি এই জন্য আব্দুল গাফা চৌধুরী একটা কমেন্ট করছিলেন যে এই জন্য আলতাফ হোসেনের মতো সাংবাদিককে কেউ মনেই রাখে নাই অথচ ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তাটার নামই মানিক মিয়ার নামে এটা উনি বলছেন ওইখানে তো স্যার আমার আপনার ইয়ে মনে হলো যে আমার এটুকু অ্যাড করার ছিল আমার এটুকু মানে পড়ছিলাম অনেক খুবই 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 মানে প্রয়োজনীয় সংযোজন মানে এখনকার যারা সাংবাদিক আছেন উনি ওই যে আপনি যে কথাটা বললেন পাকিস্তান কাঠানোর মধ্যে ধরেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসত যদি আসতো আর আওয়ামী লীগের যদি কোন ডেভিয়েশন থাকতো উনি বলতেন উনি বলতেন উনি বলতেন বঙ্গবন্ধু বলেছেন বঙ্গবন্ধু ওই কথাটাই বলছেন যে যৌক্তিক কারণে উনি কখনো মিথ্যা বলেন বলেন এইরকম একটা সৎ লোক বা এরকম একটা সৎ সাংবাদিক আমার মনে হয় স্যার কিছু মনে নেবেন না বাংলাদেশে এখন আর একজনও নাই এটা পাওয়া যাবে না স্যার স্যার আমার কিছু বলার নাই আপনাদের অন্য রনি স্যারকে বলছি বা জাহেদ স্যার আপনারা অন্য কোনো কাউকে কারো বক্তব্য থাকলে বলবেন থ্যাংক ইউ সবাই আলোচনাটার জন্য অনেক কিছু জানার সুযোগ হলো আর সবচেয়ে বড় তো হচ্ছে ডক্টর কাজী জাহির ইকবালের এই যে প্রাণবন্ত ব্রিফ আলোচনাটা আমার দাদার বাড়ি যশোর কিন্তু আমি আসলে চট্টগ্রামের মানুষ হওয়া তো আসলে যশোরে বারান্দি মোল্লা পাড়ায় আমার দাদার বাড়ি কিন্তু আসলে মানে মনিয়ার সিনেমা হল থেকে দশটা এখন কত জানি না অবশ্য আমি সর্বশেষ দিয়েছিলাম দুই হাজার আঠারো সালে আর কি তো ভালো লাগলো আপনার এই আলোচনাটা আর জাভেদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় হচ্ছে জেনোসাইড এন্ড সত্যিকারা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমি এক সময় ছাত্রবাসে রাজনীতি করেছি রাজনীতি ফেলা ঘর ছাত্রলীগ এগুলো করেছিলাম মানে প্রায় সাত আট বছর ধরে এখন যেটা হয়েছে মানে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার মানে যে বেসিক ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে মানে মিয়া যে সংগ্রাম করেছেন সাংবাদিকতা মানে বাংলাদেশেও এখন ইনডিরেক্টলি কি আমরা তো ওই পথে হাঁটতেছি কি না মানে আপনাদের অ্যানালিসিস কি মনে হয় মানে আমরা তো মানে এখন সেই আদের মতো সেই আমলাদের দাপট আদের মতো সেই একটা পোটারি চক্রের দাপট মানে সমাজের সর্বস্তরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানে এখন আর ভোটের দরকার করতেছে না আমি যদিও আওয়ামী লীগ এর জন্য আমার পড়ালেখা অনেক ক্ষতি হয়েছে তারপর পড়ালেখা করেছি কিন্তু ছাত্রলীগ করেছি অনেক সংগঠনের অনেক বিপদ আপদ সামাল দিছে কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই জনগণের সত্যি মানে জনগণের যে সমর্থন এই জায়গাটাতে কি তারা সরে দিয়ে এখন সেই আবার পাকিস্তান আমলের মতো মানে আমলাদের দাপট তারপর একটা পোটারি ব্যবসায়ী চক্রের দাপট একটা ধরেন মানে 
করাপ্টেড লোকজনের দাপটের কাছে কি দল অসহায় হয়ে যাচ্ছে কিনা মানে আপনাদের বিশ্লেষণটা কি বলে আপনারা তো হয়তো যেহেতু পড়ালেখার সাথে আছেন মানে মনে হয় যেন শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ আর বর্তমান আওয়ামী লীগ যেন মিলে না কেন জানি মানে এটা হচ্ছে মানে আমার মনে হয় আর এটা জাস্ট আমার মানে ব্যক্তিগত ধারণা যে মানে শেখ মুজিবুর রহমান যে ন্যায় নীতি ভিত্তিক আওয়ামী লীগ করে গেছেন বর্তমান আওয়ামী লীগ কেন যেন মনে হয় যেন সব ক্ষেত্রে আপোষ করে যাচ্ছে কিংবা সমঝোতা করে যাচ্ছে কিংবা কিন্তু আসলে এই লোক গুলা কোনো সময় বন্ধু ছিল না তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানের আমলেও এই লোক গুলা ছিল তারা বন্ধু ছিল না কোনো সময় মানে এরশাদের আমলেও এরা ছিল বন্ধু বন্ধু ছিল না বিএনপির আমলেও ছিল বন্ধু ছিল না তো মনে হচ্ছে যেন ওই চক্রটা আবার দল পেয়ে বসেছে আর কি বেসিক ডেমোক্রেসি আমরা ভিন্ন ফর্মেতে আবার চলে যাচ্ছি কিনা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানে মনে হচ্ছে যে মানে আমরা কেমন জানি এটা মানে আমি ঠিক বুঝাতে পারবো মানে এটা কি ব্যাপার আপনাদের মতামত এবং এক্ষুনি মানে আমরা যত সহজে মানিক নিয়া এবং তার লড়াই এবং ওই সময়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে কারণ একটা লম্বা সময় পরে আমরা ষাট প্রায় ষাট বছর পরে আলাপ করছি যত সহজে ওটা স্পষ্ট হচ্ছে আমাদের সামনে আর যদি ওই রকম কোন বিষয়ে আসলেই সামনে আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এখনো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানিক মিয়া ওনার মানে না পাওয়া গেলেও নিশ্চয়ই লোকজন কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যারা যদি ওই রকম প্রশ্ন বা ওই রকম প্রেক্ষাপটের প্রশ্ন আসে তাহলে সেটা নিয়ে কথা বলবেন বা আদর্শিক অবস্থান স্পষ্ট করবেন সেরকম লোক নিশ্চয়ই আছে আমাদের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি হ্যাঁ ইমরান ভাই লিখিত ভাবে আপনি যেটা প্রশ্ন রেখেছেন যে মানিক মিয়ার বই তো আমাদের মানিক মিয়ার আসলে নিজের লেখা একটা বই পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর তো এইটা অ্যাকচুয়ালি এই বইটার উপরে আলোচনা হবে আগামী ক্লাসে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম সাহেব বক্তৃতা দেবেন আগামী সাত সেপ্টেম্বর আপনারা দেখেছেন রুটিনে জি 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 সুতরাং সুতরাং এই বইটার উপরে যেহেতু উনি বক্তব্য দিবেন এই বইটা আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি শেয়ার করব আমার কাছে তার বাসা থেকে পরিবার থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে তো ইত্তেফাক আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে শুরু থেকেই না হলে তো আমি এত সব ম্যাটেরিয়াল খোঁজ খবর আমি পেতাম না হ্যাঁ পরিবারের দিক থেকেই সহযোগিতাটা পেয়েছি আর দ্বিতীয় নম্বর যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে আরো কয়েকটা বই মানে উনার বিভিন্ন ছড়ানো ছিটানো লেখা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তো সেগুলোর বিভিন্ন নাম আছে একটা হচ্ছে নির্বাচিত কলাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিন্তু এগুলো উনি উনার নিজের লিখিত মানে কোন গ্রন্থ আকারে উনি লেখেননি উনি বিভিন্ন সময় কলাম লিখেছেন বা বিভিন্ন আর্টিকেল বিভিন্ন সেগুলো একত্রিত করে পরবর্তীতে একটা কম্পাইলেশন হয়েছে তো সেগুলো আছে তো আমি যেভাবে আমার একটা কথা মনে হয়েছে যে আমরা দর্শনের ইতিহাসে দুই ধরনের যারা বড় মানুষ বা দার্শনিক চিন্তা দুটো স্ট্রিম মোটামুটি দেখতে পাই একটা হচ্ছে যারা প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করে প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে যে যারা সব সময় যে কোনো ব্যাপারে ফলাফল কি আসলো এটা চিন্তা করেন ওনারা চিন্তা করেন যে প্রিন্সিপালটা আমি 
মান মানলাম কিনা প্রিন্সিপালটা আমি ফলো করলাম কিনা বা প্রিন্সিপালটা ঠিক আছে কি এই চিন্তাধারার একজন হচ্ছেন দার্শনিক ইমানুয়েল খান আর আরেকটা হচ্ছে আর কতগুলো দার্শনিক ধারা আছে তারা হচ্ছে ফলাফল প্লের দিক থেকে মানে আউটকামটা ভালো হলো না খারাপ হলো তার উপরে তারা সব সময় বিশ্লেষণটাকে প্রধান বিবেচনায় রাখে তো সেই দিক থেকে এক দিক থেকে বলা যায় যে কিন্তু পরবর্তীতে সোশ্যাল চয়েস থিউরি যারা করেছে তারা আবার দুটোকেই সিমালটেনিয়াসলি ডায়ালেকটিক্যাল হ্যাঁ যেমন ধরেন মার্কিদা কন্দর যে তারপরে কেনেথ অ্যারো হ্যাঁ এরকম ইয়ে তো কার্ল মার্কস তো এখন অমর্ত সেন তো এখন কথাটা হলো আমার ওনার লেখা এবং ওনার যে বক্তব্য গুলো সেগুলো পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছে যে উনি কিছুটা কান্তিয়ান ধারা মানে উনি হচ্ছে প্রিন্সিপালটা এবং মূল্যবোধ খুব শক্তিশালী ভাবে উনি ফলাফলটা কারণ পাকিস্তানে তো সবে মাত্র আমরা কারণ উনার যে পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সেই পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডে উনার যে মূল্যবোধের ফাউন্ডেশনটা হয়েছিল সেই ফাউন্ডেশনের উপরেই কিন্তু উনি সামনে চলেছেন এবং আপনারা জানেন যে জাহিদ ভাই সাথে একটা মিল আছে যে উনি কোর্টে মানে আইন ঠিক আইনজীবী ছিলেন না কিন্তু আদালত চত্বরে তিনি কর্মরত ছিলেন আদালতেশনের কাজে ছিলেন তার সাংবাদিক জীবনের আগে এবং আপনি জানেন জাহিদ ভাই যে এই ওনার ওনার একটা প্রিন্সিপাল সংক্রান্ত একটা জটিলতা উনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন জি জি এবং ওই কারণে উনি কিন্তু ওনার যিনি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আপনারা জানেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশাসনে স্তর আছে নিচ থেকে উপরে তো উনি যেই স্তরে ছিলেন তার চেয়ে উপরের স্তরের একজন কর্মকর্তা ওনার সঙ্গে সম্ভবত অসম্মানজনক ভাবে কথা বলেছিলেন হ্যাঁ সম্ভবত তুই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন আমি যেটা তার পরিবার থেকে জানতে পেরেছি তো পরে তিনি এই অসম্মানটা নিতে পারেননি এবং তিনি তার যোগ্য সম্মানটা পাননি দেখে তিনি সাথে সাথে চাকরি থেকে রিজাইন করেন এবং পরবর্তীতে কিন্তু এইটা একটা বড় ইম্প্যাক্ট ফেলে এবং পরবর্তীতে যিনি বলেছেন পরে তিনি এসে তার কাছে হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছে এটা এইটা কিন্তু একটা মানে উনি যে কান্টিয়ান একজন প্রিন্সিপালকে শক্ত করে ধরে থাকতে এই এই মানুষ তো এখন একদমই পাওয়া যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যে কথোপকথন যুদ্ধের আগ দিয়ে তো ওইখানে কিন্তু এই তর্কটাই সামনে এসেছিল যে ফলাফলটাকে আমরা চিন্তার মধ্যে রাখবো কিনা যে এরকম একটা যুদ্ধটা যৌক্তিক সবই ঠিক আছে কিন্তু এমন একটা যুদ্ধে আসলে আমরা জড়াবো কিনা যেখানে একটা বিরাট সংখ্যক লোকের প্রাণহানি সাফারিং ইত্যাদি হবে এবং সেইখানে যারা যারা এই সাফারিং এর মধ্যে দিয়ে যাবেন তারা সবাই আমার নিজের লোকজন তো সেইটাতে আমরা জড়াবো নাকি আসলে আমরা এটার কোনোভাবে মিনিমাইজ করে ফেলবো তখন কিন্তু কৃষ্ণ এটা বলছেন যে না এটা তোমার দেখার কথা না দেখতে গেলে হবে না কারণ প্রিন্সিপালটাকেই আপলোড করতে হবে তো ফলে এটা অনেক পুরানো তর্ক আসলে এবং ওই তর্কটা কিন্তু ওইখানে আছে যে একবার শুরুতেই যে এই তর্কটা কিন্তু আছে একজন বলছেন এবং দুইজনই খুব সৎ মানুষ বা দুইজনই ধর্মের খুবই একেবারেই আপনার মানে গোড়া এইরকম দুজন লোকই কিন্তু দুপাশ থেকে তর্কটাকে সামনে নিয়ে আসছেন যে আসলে প্রিন্সিপালের জন্য লড়বো নাকি এই কথা মাথায় রাখবো যে এই লড়াইটার ফলে মানুষের যে সাফারিং মানুষের যে কষ্ট প্রাণহানি ইত্যাদি হবে সেইটাকে সামনে রাখবো এই তর্কটা আসলে সবসময় আছে একেবারে শুরুর দিকেরই তর্ক
बंगबंधुर बंगबंधुर ऊपर हाँ एक आलोचना डर कमल हसन सर आशीतम जन्मदिन हाँ आशीतम जन्मदिन मुन्नी शाह के एक सत्कार डर कमल हसन सर कि कथा बंगबंधु सम्पर्क मान बंगबंधु तक ओ आगरतला षड़ मामल में बंदी तो बंदी तक बंगबंधु खूब बोलि उत्तर दी कान धारा कि पलतक पलिटिशियान जनगण के अधिकार राजनीति करी पाल क्या तो कथा तो एक मान बाहन लोक मानिक मिया मान दल कर दल नेतृत्व मान एक ही रकम कान्टियन ट्रुथ मोरालिटी बंगबंधु मन बंगबंधु मानिक मेरा जेनारेशन छेबारे गोल्डन पिरियड बांगलेश गोल्ड देखले मान निजे खूब मिलिटेंट मन कत कम्प्रोमाइज कर शब्द यूज करी मुनाफिकर मध्य दिए मध्य मुनाफिकी जीवन मरण दिए करते मान मारा गुरुपूर्णा नियमित पाठचक्र अंश ग्रहण करी मोहम्मद रेजाउल करीम मंत्र घर मंत्य कर जीवन एम घटे शेष बक्ता मान जो बक्ता जुरी देर सामने दिए शेष ओ बक्त जीवन दिखे ठीक ना कि मृत्यु दिखे ठीक बेपार गोलेटिस तर मत मानुषे जुगे जुगे प्रसिपाल आकड़े धरे से बोले तो सभ्यता सामने दिखे आसा जगह आटके जो एक जगह आटके जो आटके जाए तो सैक्रिफाइस कारण 
এবং স্যার এখানে একটা বিষয় আছে বলতে পারি স্যার আপনার সাথে প্লিজ হ্যাঁ সক্রেটিস যখন মানে বন্দী ছিলেন তাকে কিছু এথেনিয়ান্স সমস্ত যোগাযোগ করে বলেন যে আপনি পালিয়ে যান ওই বঙ্গবন্ধু বলতেছেন যে আমি তো জনগণের মুক্তির রাজনীতি করি আমি কি পলাতক রাজনীতিবিদ আমি পালাবো কেন জায়গাটাই এটা প্রিন্সিপালের কারণে পালাইতেও পারে নাই দুইজনের কেউ পালাতে পারে নাই ঘটেছিল ওনাকে যখন ওই মানে ধর্মদ্রোহিতার জন্য আটক করা হলো বাগদাতে এবং শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড তখনকার লয়ে যেটা হয় আর কি তখন কিন্তু ওনার যারা ডিসপেল ছিল তারা ওনাকে বলেছিল যে আপনি তো চাইলেই এখান থেকে চলে যেতে পারেন কারণ আপনার যে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আপনার যে উনি তো ইয়ে হয়ে যেতেন আনাল হক বলতে যে ওনার এই সিডিশনের মতো একটা ব্যাপার হলো উনি বলছে যে আপনার যে ক্ষমতা আপনার যে আধ্যাত্মিকতা আছে তা দিয়ে এই জেলখানায় আপনাকে আটকায় রাখা যায় না আপনি তো চাইলেই যাইতে পারবেন সেটা আমি পারি কিন্তু সমস্যাটা হলো যে তাহলে ল ভায়োলেশন ওদের সাথে কিন্তু কম্পেয়ার করলে এখন তো মানে আর এগুলো আলাদা করা না আপনার ধরেন এটা তো মানে হয় কি এটা তো খুবই মানে ইন্টারমিডিয়েন্টলি ওরকম লোক আমরা দেখতে থাকবো এটা আসলে হয় না সেটা হয় ওর এটা হয় না এটা কত বছর জুড়ে হয় ইন্টারমিডিয়েন্টলি আমরা নিশ্চয়ই এরকম লোক দেখতে থাকবো না কারণ রোজ গেলে একজন বঙ্গবন্ধু পাওয়া যাবে এটা আমি কত বড় বড় সাংবাদিক দেখি কত ব্রিলিয়ান্ট এডিটর দেখি কিন্তু একজন মানিক মিয়া দেখি না এই কথাটা কিন্তু অনেক সত্যি মানে ব্রিলিয়ান্ট লোক কিন্তু এখন অভাব নাই আমাদের আর কি কেউ আসলে বলবেন না হলে আর কি কোন প্রশ্ন আছে বা কেউ কোন মন্তব্য বা কোন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করতে চান না হলে আমরা আজকের মতো র্যাপ আপ সমাপ্তির দিকে যেতে চাই আপনার পরবর্তী ক্লাসে আমি আসতে চাই মাহবুব মানে আমাদের মাহফুজ আনাম স্যারের আমারও কিছু প্রশ্ন আছে ওনাকে ওনার তো মানে এটা যে অনলাইনে হলো তার পেছনে মানে ওনারও একটা ইয়ে আছে কারণ হচ্ছে যে ওনার করোনা হয়েছে মানে আমরা প্রথমটাই চেয়েছিলাম এই আলোচনাটা আমরা ইন পার্সন করি ইন পার্সন করলে কিছু সুবিধাও ছিল অসুবিধাও ছিল কিন্তু ইন পার্সনই করার ইচ্ছা কিন্তু উনি এবং আরো কয়েকজন সিনিয়র ওনারদের করোনা হয়েছে বিশেষ করে মাহবুদ আনাম স্যার এটা খুব ভালোভাবেই বললেন জোর দিয়ে বললেন যে আমার করোনা হয়েছে এখন আমি কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বক্তৃতা দিতে আসি তো সেই জন্য সবার সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আমরা অনলাইনে ব্যবস্থা করেছি আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা জাহিদ ভাইয়ের মধ্যে দুটো জিনিস আমার কাছে খুব রেয়ার মনে হয়েছে একটা তো হচ্ছে যে যে ওনার ইতিহাস পাঠ কারণ আমাদের উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র পরবর্তীতে তিনি পিএইচডি করেছেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যারের আন্ডারে তো এবং উনি বাংলাদেশের প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র সংবিধানের উপর পিএইচডি করা 
प्रयोगगत दिख गणतंत्र विषय फोकस आलोचना कर दूर आगे कैकश बचर आगे मानुष मन क्या लिंकन सम्पर्क एक चर्चा समाज जारी क्योंकि चर्चार फल मन हम बंगबंधु तो यही तो बंगबंधु तो यही तो पशे समसामयिक समय मानुषर इतिहास मानिक मियाूटा खुजे बेर करते आसले क्यों एक बड़ रास्तार नाम मानिक मिया मानकम बी सरकार नाम मुझते क्यों एक ढाका शहर प्रधान सड़क बोझार क्षेत्र के निजे मटी निजे मानस के बोझार क्षेत्र जीवंत उदाहरण है से मानिक मिया चर्चा जोरदार करते तो सकल के आज के मत धन्यवाद करीमरान भाई रेजाउल करीम आो जरा उपस्थित आज सकल के शुभे एवं सकल के धन्यवाद आगामी शनिवार छाए महफुजान सहेबर बक्त जानिए आज के मत शेष हो धन्यवाद थैंक यू